கத்திரிக்க நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்த சகோதரலை நேற்று முழுவதுமே நம்முடைய மேதக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி அவர்கள் திருச்சியில ஒரு விழாவில் பேசிய பேச்சும் அதே நேரத்தில் திமுகவுடைய மூத்த தலைவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு டி ஆர் பாலு அவர்கள் அதற்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அறிக்கையும் நாம் அனைவருமே பார்த்தோம் கவர்னர் அவர்கள் எழுப்பியிருக்கக்கூடிய கேள்விகள் மிக முக்கியமான கேள்விகள் இது பல காலமாக பல நண்பர்கள் தமிழகத்தில் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கேள்விகள் அவருடைய கேள்வியினுடைய சாரம்சம் என்ன நான் தமிழகத்தினுடைய ஆளுநராக வந்த பிறகு கவர்னர் சொல்றது தமிழகத்தில் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட வீரர்கள் தலைவர்களுடைய பெயரை கேட்ட பொழுது மாநில அரசு எனக்கு அனுப்பிய பட்டியலில் வெறும் நாற்பது பேர் தான் இருந்தார் கவர்னர் சொல்றாரு நானாக அதை கண்டுபிடித்து ஆறாயிரம் பேருக்கு மேல தமிழகத்தில் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்டவர்களுடைய பெயரை நான் எடுத்திருக்கின்றேன் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து நான் மரியாதை கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் குறிப்பாக பொது வெளியில அவர்களுடைய நினைவுகளை போற்றும் வகையில நான் பேசிக் கொண்டு வருகின்றேன் என்று சொன்னார் ஆனா டி ஆர் பால் அவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த பதில இது எதுவுமே இல்லாம அவர் எழுப்பிருக்கக்கூடிய கேள்விக்கு பதில் இல்லாம ஏக வசனத்துல கவர்னரை ஒருமையில திட்டுவதை மட்டுமே அந்த அறிக்கையில தன்னுடைய வேலையாக டி ஆர் பால் அவர்கள் செய்திருக்கின்றார் அடுத்த கவர்னர் அவர்கள் அதோடு நிற்காம இன்னும் இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம நாடு வச்சிருக்காங்க குறிப்பாக தமிழகத்தில் சுதந்திரத்திற்கு போராட் பாடுபட்ட வீரர்கள் ஜாதி முத்திரையில அடைக்கப்பட்டு ஒரு குறுகிய வட்டத்தில் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் தேசிய தலைவராக உருவெடுக்கவில்லை என்கின்ற குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்கிறாங்க இது உண்மைதானே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுலிருந்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இந்த முக்கியமான தலைவர்கள்லாம் ஒரு சிறிய வட்டத்துல கிணற்றுக்குள் அடைத்து ஜாதி முத்திரையை குத்தின்றார் இன்னைக்கும் தென் தமிழகத்தில் குரு பூஜை விழாக்கு போனீங்கன்னா பத்தாயிரம் போலீஸ்காரங்க இருப்பாங்க பத்தாயிரம் போலீஸ்காரங்க மினிமம் ஒரு குரு பூஜைக்கு காரணம் எல்லாத்தையுமே ஜாதியாக மாற்றி ஜாதி தலைவரம் வரும் அளவுக்கு குறிப்பாக திமுக அரசு இத்தனை ஆண்டு காலமாக அதை மாற்றி வைத்திருக்கின்றார் அதனால தான் ஒரு ஒரு குரு பூஜை விழாக்கும் போறது ஒரு வார் ஜோனுக்குள்ள போற மாதிரி இருக்கு நான் மூன்று ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் நிறைய குரு பூஜை விழாக்கு செல்கின்றேன் ஒரு ஒரு விழாக்கு சொல்லும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தி அஞ்சு அடுக்கு காவல்துறை செக்யூரிட்டியை மதுரை ஏர்போர்ட்ல இருந்து ஆரம்பித்து அந்த குரு பூஜை விழா செல்லும் வரை அந்த செக்யூரிட்டி எல்லாம் தாண்டி அது நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு சிஆர்பிசி நான்கு நாட்களுக்கு போட்டு மக்கள் யாரும் வரக்கூடாதுன்னு அந்த மாவல்துறை காவல்துறை அதிகாரிகள் கலெக்டர் எல்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட பக்கத்து மாவட்டத்திலிருந்து பத்து மாவட்டத்திலிருந்து எஸ்பிய கொண்டு வந்து குமிச்சு தலைவர்களுக்கு குரு குரு பூஜை விழா எடுக்கும் அளவுக்கு தமிழகத்துல தலைவர்களை ஜாதிக்குள் அடைத்து வைத்து அதன் மூலமாக ஜாதி கலவரங்களை உருவாக்கியதற்கு உருவாக்கியதற்கு முக்கிய காரணமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு அது சொன்னது என்ன தப்பு அப்படி இருந்தா திமுக அரசோ சீஃப் செக்ரட்டரியோ சொல்லிட்டோம் அது போன்ற தலைவர்களை நாங்க அந்த முத்திரைக்குள் அடைத்து வைக்கல அப்படி இருக்கும்போது எதற்காக தென் தமிழகத்தில் ஜாதி கலவரங்கள் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது எதற்காக தமிழகத்தில் ஜாதி கட்சிகள் அதிகமாகி இருக்கிறது ஒரு ஒரு ஜாதி கட்சிகளுமே சுதந்திரத்திற்கு பாடுபட்ட தலைவருடைய பொதுப்படத்தை தான் வச்சிருக்கிறாங்க அதனால் நம்முடைய ஆளுநர் அவர்கள் சொன்னது எந்த அடிப்படையிலும் கூட தவறு கிடையாது சரியாக சொல்லி இருக்கின்றார் மூன்றாவது தமிழகத்தினுடைய பாட புத்தகத்தில் திமுக ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கணும் கோபிச்செட்டிவாளையத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நம்முடைய பாத யாத்திரையில் லக்ஷ்மண் ஐயர் அவர்களை பற்றி பேசிட்டு வந்தோம் குறிப்பாக ஒருங்கிணைந்த கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தினுடைய முதல் சத்தியகிரகி மிக முக்கியமான தலைவர் கிட்டத்தட்ட அந்த மேடையில் படிக்கும் பொழுது நானே ஒரு இருபது பேருத்தினுடைய பெயரை கோபிச்செட்டிவாளையத்திலிருந்து மட்டும் மேடையில் படித்தேன் திமுக வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கும் எத்தனை தலைவர்களுடைய பெயர் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு பாட புத்தகத்தில் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வந்த பிறகு அவர்கள் திமுக சார்ந்த இயக்கங்கள் திராவிட இயக்கங்களுக்கு சார்ந்தவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வெளிச்சம் எத்தனை போராட்ட வீரர்களுக்கு சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கு தமிழக பாட புத்தகத்தில் கொடுத்திருக்காங்க வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கணும் அஞ்சாம் கிளாஸ் இவ்வளவு ஆறாம் கிளாஸ் இவ்வளவு ஏழாம் கிளாஸ் இவ்வளவு எதுவுமே இல்லாம இருட்டடிப்பு செய்து சுதந்திரத்திற்கு பாடுபட்ட தலைவர்கள் எல்லாம் இருட்டடிப்பு செய்துவிட்டு பாட புத்தகத்தில் அவங்க பேர் கிடையாது உள்ளூரில் பேர் வச்சா கூட கலைஞர் கருணாநிதி அவங்க பேர் வைக்கிறாங்க கோபிச்செட்டிவாளையத்துக்கும் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் லக்ஷ்மண் ஐயருடைய பெயர் ஏன் இல்லை கொடிகாத்த குமரனுடைய பெயர் இத்தனால இருட்டடிப்பு பண்ணி இன்னை கிளம்பி இருக்கிறாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வைக்கிறோன்னு பாரதிய ஜனதா கட்சி அறிக்கை கொடுத்த பிறகு இன்னை கிளம்பி இருக்கிறாங்க அதே போல இந்த கொங்கு பகுதியில் பாடுபட்ட எத்தனை மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க பாசனத்தை அந்த ஈஸ்வரன் அவர்கள் ஆரம்பித்து காலிங்கராயர் அரசவன் பேசிக்கிட்டே போன
இந்த தலைவருடைய பெயர் அண்ணாதுரை அவர்களுடைய பெயர் இரண்டு வளைவுகள் இருக்கு ஒரு வளைவுக்கு அன்பழகன் அவர்களுடைய பெயர் இன்னொரு வளைவுக்கு இன்னொரு திமுக தலைவருடைய பெயர் ஏன் அங்க கவிஞர் ராமலிங்கம் இல்லை இல்லையா அந்த ஊர்ல வேற எந்த தலைவரும் இல்லையா தீரன் சின்னமல்லை இல்லையா அதனால் ஆளுநர் அவர்கள் சரியான நேரத்துல அந்த கருத்தை வச்சிருக்கிறார் எந்த ஊர்ல பஸ் ஸ்டாண்ட திறந்தாலும் ஓடி போய் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் பேரை வைப்பதுல குறியாக இருக்கக்கூடிய அரசு அந்த ஊர்ல சுதந்திரத்திற்கு பாடுபட்ட தலைவர்களுடைய பெயரை வைக்காமல் இருப்பதற்கான காரணம் என்ன நினைவு மண்டபம் கட்டணும் அப்படின்னு டி ஆர் பாலு அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நினைவு மண்டபம் கட்டுறது ஒரு பெருசுங்களா மக்கள் வரி பணத்துல நினைவு மண்டபம் கட்டி இருக்கிறீங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அது மக்கள் வரி பணத்துல எழுபது ஆண்டு காலமாக நினைவு மண்டபம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது நினைவு மண்டபத்தினால ஒரு தலைவர் வாழப்போவது கிடையாது தலைவருடைய வாழ்க்கையை படம் பிடித்து காட்டுவதற்கு தமிழ்நாட்டினுடைய பாடப்புத்தகத்தில் இருக்கணும் கண்காட்சிகள் இருக்கணும் தலைவர் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்காட்சிகள் வைக்கணும் அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணாம ஒரு நினைவு மண்டபத்தை மட்டும் நாங்க அஞ்சாறு கட்டிருக்கோம் ஆமா நீங்க ஆறு முறை ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறீங்க ஆறு முறை யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் கூட நினைவு மண்டபத்தை கட்டத்தான் போறாங்க இது ஒரு சாதனை அல்ல அதனால் கலைஞர் நம்ம அண்ணன் டி ஆர் பால் அவர்கள் திமுகவனுடைய மூத்த தலைவராக பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து ஒரு மொழி ஒருமையிலே தமிழகத்தினுடைய ஆளுநரை இதுபோல் பேசுவதை நிறுத்திக் கொள்ளவே அவர் கேட்ட பதிலுக்கு கேள்விக்கு பதில் சரியா கொடுக்கல ஆமா நீங்க நாற்பது பேர் தான் கொடுத்தீங்கன்னு நம்ம ஆளுநர் சொல்லும் பொழுது இல்லை நான் நானூறு பேர் கொடுத்த நீங்க பதிலறிக்கை கொடுங்க நாங்க படிக்கிறோம் ஏத்துக்கிறோம் அதை விட்டு விட்டு முழு நேரமாக குத்துவதை மட்டுமே ஒரு வேலையாக வைத்திருக்கக்கூடிய டி ஆர் பால் அவர்கள் திமுகவுடைய எல்லா தலைவர்களும் இந்த நேரத்தில் மிக மிக வன்மையாக நான் கண்டிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த போக்கு என்பது மாற வேண்டும் எப்பொழுதுமே ஆளுநரை ஒம்பு தெளிப்பது ஆளுநரை தரைகுறைவாக பேசுவது இந்த போக்கை திமுக நிச்சயமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற கருத்தையும் பத்திரிகையாளர் மூலமாக திமுக அரசுக்கு நான் முன்வைக்கின்றேன் அவர்களை பற்றி பேசுவதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர்களுக்கு அறுபதை இல்லை என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து முண்டாசு கவிஞன் பாரதி அவர்களை பல காலமா அவங்க ஏத்துக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபது எண்பது காலத்துல ஏத்துக்கல அவரை முழுவதுமாக மறைப்பதற்கு முயற்சி எடுத்தார் பாரதி வந்து ஒரு சாதிக்குள் அடைக்க பார்த்தாங்க பாரதியினுடைய சுதந்திர தாகம் மிக்க அந்த கவிதைகள் எல்லாம் இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை இவர்கள் இன்னொரு கவிஞரை கொண்டு வந்து இவர் தான் தமிழகத்தினுடைய முக்கியமான கவிஞர் சொல்லிட்டு அதன் பிறகு மக்கள் மனதிலிருந்து பாரதியை அழிக்க முடியவில்லை என்று தெரிந்த பிறகு அவருடைய இல்லத்தை அரசு அரசுடமையாக்கினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல பாரதி மரிய மரியாதை கொடுத்தாங்களா எழுபதுல கொடுத்தாங்களா எண்பதுல கொடுத்தாங்களா இல்ல முதலமைச்சர் அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அதே அறிக்கையில் நான் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி வாரணாசியில பாரதி அவர்கள் தங்கியிருந்த வீட்டை தமிழக அரசு இன்னைக்கு நாங்க எடுத்து செலவு செய்து அதை மக்களுக்காக மாத்திருக்கணும் சத்தியமா அங்க நான் போய் பார்த்திருக்கேன் நான் பெட்டிக்கடமா இருக்கணும் பாரதியார் அவர்கள் வாழ்ந்த இல்லம் வாரணாசியில ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னு ரெண்டு அந்த காலகட்டத்தில் அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா பெட்டிக்கடை மாதிரி ஒரு சின்ன ரூம் எடுத்து அந்த ரூம்குள்ள பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் போட்டுட்டு ரெண்டு பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அதை வச்சு யாருக்கும் தெரியாது எனக்கு போய் பார்த்து ரொம்ப சோகமா போச்சு மன வழியோடு சென்று அந்த இடத்தை பார்த்து விட்டு வந்தோம் அதனால இந்த டிராமாவை எல்லாம் முதலமைச்சர் அவங்க நிறுத்திவிட்டு ஓ எங்கேயோ வாரணாசியில் இருக்கு தமிழக மக்கள் யாரும் போய் பார்க்க மாட்டாங்க அதனால நம்ம என்ன வேணாலும் கதை சொத்தலாம் முதலமைச்சர் அவர்கள் காதிலே பூ சுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் பாரதிக்கு உண்மையாலுமே நீங்கள் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் தமிழகத்தில் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் முண்டாசு கவிஞரை வச்சு செய்யலாம் அதனால் தயவு செய்து இன்னைக்கு முண்டாசு கவிஞருடைய வரிகளை தூக்கி கொண்டு வர வேண்டாம் என்று முதலமைச்சர் சொல்ற அதே நேரத்தில் மகாத்மா காந்தி அவர்களை இவர்களை விட அதிகமாக தூக்கி படிப்பவர்கள் நாங்கள் இந்தியாவினுடைய தந்தையாக குறிப்பாக எதற்கெல்லாம் குரல் கொடுத்தார் அவர் குரல் கொடுத்தெல்லாம் சொல்லணும் டெபிடிஸ்தானை பத்தி இவங்க பேசினாங்க பெரியார் அவர் அதற்கு பாரதியாருடைய கருத்து என்ன அதை சொல்லணும் அதற்கு வந்து மிக மிக முக்கியமாக காந்திஜி அவருடைய கருத்து என்ன அதெல்லாம் சொல்லணும் பெரியார் அவருடைய எத்தனையோ கருத்துக்கு மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எதிர்கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் வேற வேற காலகட்டத்தில் இவங்க வந்து தமிழ்நாட்டை தனி நாடாக பிரிக்க வேண்டும் என்று போராடிய காலகட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி என்ன சொன்னார் முகமது அலி ஜின்னாட்ட பெரியார் அவர்கள் போய் பேசும்பொழுது மகாத்மா காந்தி அவர்கள் கருத்து என்ன அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் காதிலே பூ சுத்து என்ற வேலையை விட்டு விட்டு உண்மையான மகாத்மா காந்தியினுடைய கருத்துக்களை தமிழகத்தில் கொண்டு வாங்க சும்மா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பிரிச்செல்லாம் சொல்லாதீங்க அதே நேரத்தில் கோட்சே அவர்களை யாருமே தூக்கி பிடிப்பது கிடையாது தூக்கி பிடிக்கவும் கூடாது
தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை முன்னிறுத்தி தந்தை தாய் தந்தை தந்தையினுடைய பெயரை தொடர்ந்து வைப்பதை விட்டுவிட்டு நாமக்கல்ல இருந்து ஒரு ஒரு ஊராக அந்த ஊரை சார்ந்த முக்கியமான மனிதர்களுடைய பெயரை நான் வெறுப்பேன்னு சொன்னா முதலமைச்சரை நானே பாராட்டி தலை வணங்குகிறேன் ஏற்கனவே சொன்னது போல இது வரம்பு மீறிய கருத்துக்கள் அண்ணா இந்த கருத்துக்கள் வந்து வரம்பு மீறிய கருத்துக்கள் அதாவது ஆளுநர் தன்னுடைய வேலையை செய்கின்றார் இப்ப ஆளுநர் சொன்ன பேச்சுல ஃபேக்சுவல் ஒமிஷன் இருக்கு ஃபேக்சுவல் எரர் இருக்கு அவர் சொன்ன கருத்துல தவறு இருக்குன்னு சொல்லு ஆளுநர் சொன்னதுல முக்கியமான கருத்து என்னங்கண்ணா தமிழக அரசு கிட்ட இருந்து சுதந்திர போராட்ட வீரர் பட்டியல் கேட்கும் பொழுது நாற்பது பேர் தான் கொடுத்தாங்க ஆனா நான் ஆறாயிரம் பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்றாங்க அதை தப்புன்னு சொல்லட்டும் அதை ஏத்துக்கலாம் இல்ல நாங்க கொடுத்த பட்டியல் பாருங்க ஆளுநர் அனுப்பிய கடிதத்தை பாருங்க அதனால ஆளுநர் எழுப்பிய எழுப்பிய எந்த கேள்விக்குமே பதில் சொல்லாம மருது பாண்டியர் விழாவில் ஆளுநர் பேசிய அந்த முக்கியமான விஷயங்கள் சரித்திரத்துல நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் சாதி தலைவர்களா மாற்றி இருக்கிறாங்க உண்மைதான் தென் தமிழகத்தில் ஒரு குரு பூஜை விழாக்கு போனாவே ஏதோ ஒரு வார் ஜோன் இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டருக்கு போற மாதிரி தான் காவல்துறையும் அரசாங்கமும் நடத்தி இருக்கின்றார்கள் அதனால ஆளுநர் சொன்னது தலைவர்களை ஜாதி முத்திரைக்குள் அடைச்சிருக்கிறீங்க அதனால தான் தமிழகத்திலிருந்து நிறைய தலைவர்கள் தேசிய தலைவர்களாக உருவெடுக்க முடியவில்லை என்பது முற்றிலும் உண்மையான கருத்து அதையெல்லாம் விட்டுட்டு கருத்துக்கு கருத்து கருத்து சொல்லாம தன்னிடம் பதில் இல்லை என்பதற்காக ஆளுநரை வந்து ஆர் எஸ் எஸ் உடைய பிரதிநிதி பிரச்சாரக்கு இது போன்ற வார்த்தைகளை வைத்து ஆளுநரை கொச்சைப்படுத்த வேண்டும் என்று டி ஆர் பாலவர்கள் நினைக்கின்றார் ஆனா உண்மையாலுமே இதுல யாருடைய பதில் கொச்சியாக இருக்குதுன்னா டி ஆர் பாலவருடைய பதில் தான் கொச்சியாக இருக்கிறதை தவிர ஆளுநருடைய கேள்வி கொச்சியாக இல்லை அதே போல டி ஆர் பாலவர்கள் இந்த டைம் சீட்டு கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற நப்பாசையில அவரும் பேசுறாரு நான் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறேன் வயசு ஆயிருச்சு எண்பது வயசுக்கு மேல ஆயிருச்சான டி ஆர் பால் அவர்களுக்கு அவருடைய பையனை குடும்ப அரசியல கொண்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டரா வச்சிருக்காரு அவர் மேல ஏற்கனவே சொத்து குறிப்பு வழக்கில் கேஸ் இருக்கு மன்மோகன் சிங் அவர்கள் தன்னுடைய கேபினட்டில் இருந்து ஊழல் செய்கிறார் அப்படிங்கறக்காகத்தான் இரண்டாவது யூபிஏல மன்மோகன் சிங் அவர்கள் டி ஆர் பால் அவர்களுக்கு மந்திரி சபை ஸ்தானம் கொடுக்கவே இல்லை அதனால் நானும் பல முக்கியமான விஷயங்களை மக்கள் முன்னாடி வைக்கிறேன் எப்படியாச்சும் இந்த மாதிரி பேசினா திமுக காரங்க தனக்கு ஒரு எம்பி சீட் கொடுத்துட மாட்டாங்களா ஏன்னா பையன் அமைச்சர் அப்படிங்கிற நப்பாசையில் ஆளுநர் இது போல் வம்பு தெளிக்கிறார் என்பது என்னுடைய கருத்து அப்படித்தான் நான் இதை பார்க்கறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு வீரலட்சுமி அப்படிங்கறது கோவில் பட்டியல ஆங்கிலேயர்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த ஜாதி வன்கொடுமையில எடுத்து கோவில் பட்டியல வீரலட்சுமி அம்மா அவங்க ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு 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 வீராங்கனை அவங்க தான் தெரியும் மற்றபடி வீரலட்சுமி சூரலட்சுமி இந்த பங்காரலட்சுமி இதெல்லாம் வந்து கோயில்ல வந்து நான் சாமியா தான் பாக்குறதுன்னா அதனால யாருகிட்ட எந்த ஊழல் பட்டியல் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு வெளியிட்டோம் ஏன் வெளியிடுறது என்ன வந்து அவங்க எல்லா இடத்துக்கும் போய் வீடியோ எடுக்கட்டும் சத்தியமா சொல்ற எனக்கு இந்த வீரலட்சுமி யாருன்னு தெரியாது இப்ப நீட்டுக்கு எதிராக நீங்க எல்லாம் படிச்ச பத்திரிகையாளர் நீட்டுக்கு எதிராக அவங்க என்ன பண்ணணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகணும் ரிவியூ பெட்டிஷன் ஆல்ரெடி போட்டு டிஸ்மிஸ் ஆயிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகணும் டேட்டா வச்சு ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் சுப்ரீம் கோர்ட்ல நீட் உண்மையாலுமே கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குன்னு அந்தஸ்து வந்திருக்கு அதன் பிறகு ஒரு முறை குடியரசுத் தலைவரால் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு முன்பு இருந்த குடியரசுத் தலைவர் இரண்டாவது முறை இப்ப குடியரசுத் தலைவர் போயிருக்கு இப்ப நீட்டு வேண்டாம் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்டம் தெரிந்த யாராக இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க இது ஆன்டி கான்ஸ்டியூஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகணும் கையெழுத்து வாங்கி என்ன பிரயோஜனம் கையெழுத்து என்ன நடக்க போகுது ஒரு ஆளும் கட்சி ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து வாங்க முடியாதாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எட்டரை கோடி பேர் இருக்கும் திமுக இவங்க சொல்ற உறுப்பினர்களே ஒன்றரை கோடி பேர் இருக்காங்க சொல்றாங்க ஒன்றரை கோடியே ஒரு கோடியே சொல்றாங்க திமுக உறுப்பினர்களே இவ்வளவு பேர் வச்சுக்கிட்டு ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து வாங்க முடியல திமுக கட்சி இழுத்த முடிவிட்டு வீட்டுக்கு சென்று விட வேண்டும் அதனால நான் சொல்றது என்னன்னா திமுகவை பொறுத்தவரை அவர்கள் இது ஒரு நாடகமாகத்தான் பாக்குறாங்க நீட்டுங்கிறது தமிழ்நாட்டில் எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டாச்சு எட்டு வருஷம் ரிசல்ட் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து எட்டு வருஷம் ரிசல்ட் அந்த ரிசல்ட் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தாவே நீட்டை பொறுத்தவரை அது வந்து ஏழை மக்களுக்காக பின்தங்கிய மக்களுக்காக சாமானிய குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்காகத்தான் நீட்டு பயிற்சி இருக்கும் என்பது உச்சிதம் டேட்டா கிடையாது வெள்ளை அறிக்கை கிடையாது எட்டு வருஷ டேட்டா மாநில அரசு கையில் இருக்கு அவங்க வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கலாம் நீட்டுக்கு
ஒரு மாநில அரசு ஆட்சி அதிகாரத்துல முப்பது மாசம் மறக்கிறாங்க ஒரு மருத்துவ அமைச்சர் வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கட்டுமே பிரஸ் மீட் வச்சு இங்க பாருங்கன்னா எட்டு வருஷம் டேட்டா டேட்டா அனலைஸ் பண்ண இத்தனை தான் டாக்டருடைய குழந்தைகள் டாக்டர் இத்தனை பேர் போயிருக்காங்க அரசு மருத்துவமனைக்கு முதல் தலைமுறை இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அரசு ஸ்கூல்ல இருந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க எந்த டேட்டாவும் கொடுக்காம எப்படி நீட்டுக்கு மக்கள் எதிர்த்து சொல்ல முடியல நான் கேட்கறது டேட்டா கொடுத்து பேசுங்க அதாவது உண்மையாலுமே நீட்டை ஒழிக்கணும்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போங்க எதுவுமே இல்லாம ஒரு திமுக இருக்கின்ற கட்சி ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு நான் கையெழுத்து வாங்கிட்டா சாதனையான ஒரு திமுகங்கிற கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்பது வருஷத்துல இருந்து இருக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல இருந்து உங்களால ஐம்பது லட்சம் கையெழுத்து கூட வாங்க முடியல தமிழ்நாட்டில இருந்து கட்சி நடத்தி இழுத்து முடிப்பு போயிருக்கேன் எனக்கு சரியா தெரியலீங்க மேடம் அதை பத்தி எனக்கு சரியா தெரியல ஆனா சங்கரையா அவர்கள் வந்து மிக மிக முக்கியமான மனிதர் தமிழகத்துல ஒரு பெரும் ஒரு சொத்த ஒரு ஐடியாலஜிக்கலி வேற வேற கருத்துக்கள் எங்களுக்கு இருக்கலாம் அதெல்லாம் வேற அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மிக மிக மூத்த ஒரு தலைவர் அதனால் உண்மையானதே பொன்முடி அவர்கள் சொல்ற காரணம் சரியா எனக்கு தெரியாது நிச்சயமா கவர்னர் அப்படி மறுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நான் கவர்னர் சார்பா பேச முடியாது இவர்கள் சொல்லுகின்ற காரணம் அது சிங்கிள் ஃபைலா மல்டிபிள் ஃபைலா இவருக்கு மட்டுமா இல்லை எல்லாருக்கும் சேர்த்தியா ஏதாச்சும் ஒரு கண்டிஷன் அவங்க வந்து மிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா எனக்கு தெரியாதுங்க ஆனா சங்கரையாவை பொறுத்தவரை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கருத்து சொல்லணும் அப்படின்னா மூத்த தலைவர் முக்கியமான தலைவர் நாங்கள் அனைவருமே மதிக்கக்கூடிய தலைவர் சித்தாந்த அடிப்படையிலே மாறுபட்டிருந்தாலும் கூட தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்ட மனிதர்களே முக்கியமான மனிதர் சொல்ல விரும்பலீங்கண்ணா அதாவது நான் கருத்து சொல்ல விரும்பல கருத்து சொன்னா தப்பா போயிருந்தா நீ கேட்டோடனே நான் சிரிச்சேன் பெரும் சிரிப்பா சிரிச்சேன் நரேந்திரோடு <laughs> 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 அந்த பதவிக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கு நம்ம கட்சியை சார்ந்த எங்கள் கட்சியை சார்ந்த நரேந்திர மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறை மட்டுமல்ல நான்காவது முறையும் தொடர்ந்து இருக்க தான் போறாரு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதனால் மிச்சவங்களுக்கு கனவு இருக்கலாம் அதை பத்தி நான் கருத்து சொன்னா தப்பா போயிரும் நீங்க கேட்டதுக்கு சிரிப்பு தான் என்னுடைய பதிலுங்க நீட் விளக்கு நம் விளக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயணம் மேற்கொள்ள போறேன் நீ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாத்திரைக்கு மக்களுக்கு போறது ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு பயணமா இருக்கும் அந்த பயணத்தினால மக்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வரணும் உண்மையாலுமே தமிழகம் தலை நிமிரணும் நான் முதல்ல இருந்து குற்றச்சாட்டு வைப்பதே நீட்டில் நடந்த தற்கொலைகளுக்கு அக்யூஸ் நம்பர் ஒன் திரு எம் கே ஸ்டாலின் அக்யூஸ் நம்பர் டூ உதயநிதி ஸ்டாலின் இது நியூட்ரலான காவல்துறையா இருந்தா எப்பவோ புக் பண்ணி சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க காவல்துறை நேர்மையாக நெடுநிலைமையா தமிழ்நாட்டில் இருந்திருந்தாங்கன்னா எப்பவோ இந்த இரண்டு அரசியல்வாதிகள் மீது அக்யூஸ் நம்பர் ஒன் அக்யூஸ் நம்பர் டூ அதாவது தற்கொலையை தூண்டியதற்கு காரணவாதிகள் அப்படின்னு கிளியரா இருக்கு ஐபிசி செக்ஷன் ஆனா தமிழ்நாட்டில் காவல்துறை வந்து நியூட்ரலிட்டி இறந்துருச்சு ஆனால் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி பயணம் எல்லாம் போறேன்னு கிளம்பியிருக்காங்க ஏற்கனவே நான் சொல்றேன்னா போகட்டும் நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலை நீட்டை வச்சு வச்சுக்கலாமா நான் கேட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் சனாதன தர்மத்தை வச்சு வச்சுக்கலாமான்னு கேட்கும் போது ஓடிட்டாங்க அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் பேசுவோம் இந்த தேர்தல நீட்டை மையமா வச்சு கொண்டு வாங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போவோம் பார்ப்போம் பேசுவோம் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் நீட்டு தேவை மையமா வச்சு பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை எங்களுடைய ஆட்சியை மையமா வச்சு கொண்டு போவோம் நீங்க நீட்டை மையமா வைங்க வச்சு கொண்டு வாங்க பேசுவோம் அவர் கோழி முட்டை பூஜ்யம் காட்டுவதற்காக எடுத்திருக்காரு உதயநிதி ஸ்டாலின் எப்படிப்பட்ட மனிதர் அவருடைய திங்கிங் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறதுக்காக ஒரு முட்டையை கொண்டு வர்றார் ஆனா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிறுபிள்ளைத்தனமான அரசியல் அதாவது ஒரு முட்டையை வச்சு என்ன சொல்ல வர திமுக இருக்கிறவங்க எல்லாமே அறிவில்லாதவர்கள் குடும்ப ஆட்சியை நம்பி இருக்கக்கூடியவங்க தான் திமுக இருக்காங்கன்னு அந்த முட்டையை வைத்து அவரே சொல்றாரா திமுக உயர்வதற்கு தகுதி என்பது அறிவு கிடையாது எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தோம் ஜீரோ அறிவு இருந்தாலும் முன்னேறிலாங்க அந்த முட்டையை வச்சு காட்டார் ஆனால் அந்த முட்டை என்பது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கோழி முட்டை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பையன் கோழி முட்டை வாங்கியிருக்கான் பூஜ்ஜியம் மார்க் வாங்கியிருக்கான் 
உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து இன்னும் சிறுபிள்ளைத்தனமாக டி ஆர் பாலர் ஒரு மேடையில சொன்னாங்க வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசிடுறாரு தலைவருக்கு மட்டும்தான் கேட்கிறாரு அப்புறம் அவர் புரிஞ்சுக்கணும் வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசிட்டு அதை சமாளிக்கிறதுக்கு இன்னொன்று பேசி பிரச்சனையில் மாட்டி விடுறாரு இது நான் சொல்லுவேன் திமுகவுடைய மூத்த அமைச்சர் டி ஆர் பால் அவர்கள் உதயநிதி ஸ்டாலினை வச்சுக்கிட்டு ஒரு மேடையில சொன்னார் அந்த அளவுக்கு தான் உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய அரசியல் தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனா அதை பத்தி எனக்கு தகவல் இல்லைங்கண்ணா நான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் பேசுறேங்கண்ணா எனக்கு முழுமையா அதை பத்தி தகவல் இல்லைங்கண்ணா சந்திக்கிறாங்கண்ணா இருபத்தி ஏழாம் தேதி வர்றாங்க இருபத்தி ஏழாம் தேதி வர்றாங்க தமிழகத்துல ஒரு சித்தாந்த அடிப்படையில யாரையெல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தாக்குதல் தொடுத்திருக்கிறாங்களோ அவங்கள சந்திக்கிறாங்க ஒரு சித்தாந்தத்திற்காக நிற்கக்கூடியவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஓட்டு போடுறாங்களோன்னு போட தெரியாது ஆனா இன்னொரு சித்தாந்தத்தில் இருக்காங்க அவர்களையும் திமுக கை செய்திருக்கு அவங்களையும் சந்திக்க போறாங்க இருபத்தி ஏழாம் தேதி இருபத்தி எட்டாம் தேதி சென்னையில என் சந்திப்பு இருக்கு எங்களுக்கு யாரோடும் தொடர்பில்லை எங்களுக்கு மக்களோடு மட்டும்தான் தொடர்பு மக்களோடு மக்களாக இந்த கட்சி இருக்கு வளரும் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லும் அது மட்டும்தான் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்களுடைய வெற்றிக்கு வளர்ச்சிக்கு அடுத்த கட்டம் நகர்வுக்கு மக்களோடு மக்களாக மட்டும்தான் நாங்கள் பேசிக்கிறோம் தமிழர் ஒருவரை பிரதமராக முன்னெடுத்தோம் அப்படின்னா அதற்கு தமிழகத்தில் ஃபர்ஸ்ட் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி வரும் இதான் நடக்கும் ஏன் இன்னைக்கு பிரதமர் மோடி அவர்கள் பிரதமராக முன்னெடுத்து கட்சி முன்னெடுத்துச்சுன்னா இரண்டாயிரத்தி ஒன்னுலிருந்து பதினான்கு வரை அவருடைய ஆட்சி அதையெல்லாம் பார்த்து நாட்டு மக்கள் இதை போன்ற ஆட்சி வேண்டும் குஜராத் மாநில டெவலப்மெண்ட் வேண்டும் கேட்டதுக்காக நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியாவுடைய பிரதமராக பாரதிய ஜனதா கட்சி வேட்பாளராக முன்மொழிந்து பிரதமராக வந்தார் இதற்கு அடிப்படையில் சில விஷயங்கள் நடக்கும் தமிழகத்தில் ஒரு பிரதமராகணும்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி வரணும் மக்கள் அந்த ஆட்சியை பார்க்கணும் எங்களுக்கு அது போல் ஆட்சி வேண்டும் என்று கிடை நினைக்கணும் அதன் பிறகு அந்த நபர் ஆணோ பெண்ணோ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த கட்சி வாய்ப்பு கொடுக்கும் ஆனா பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை யாரு வேண்டுமானாலும் வளர்வதற்கு இந்த கட்சியிலே தடை இல்லை ஆனால் எங்களுடைய ஒரே ஒரு பிரதமர் வேட்பாளர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மட்டுமல்ல இன்னும் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு தான் இருப்பார் ஏன்னா மக்களுடைய அன்பை பெற்றிருக்கின்றார் ஆனா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களையும் உயர்த்தி அழகு பார்க்கிறார் இன்னைக்கு இப்படி சொல்றாங்களே மூணு கவர்னர் தமிழகத்தில் இருந்து இருக்காங்க எந்த மாநிலத்துக்கு பிரதமர் அந்த மரியாதையை கொடுத்திருக்காங்க மூணு கவர்னர் இருக்காங்க அதே போல தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு மத்திய இணையமைச்சர் இருக்கிறாங்க இத்தனைக்கும் எம்பிக்கள் இல்லாத ஒரு மாநிலம் நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ தலைவர்களை உயர்த்தி அளவு பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரதமர் அவர்கள் இதையும் பாருங்க தான் நான் சொல்றேன் நீங்க பிரதமருக்கு ஆதரவு கொடுப்பதற்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல பிரதம வேட்பாளர் தமிழா இருக்கணும் அப்படிங்கறத தாண்டி அது நடக்க போறது இல்லை இப்போ நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் எங்களுடைய வேட்பாளர் ஆனா அதை தாண்டி பிரதமர் அவர்கள் உண்மையாலும் தமிழ் மக்கள் மேல அன்பு வச்சிருக்காருன்னா இதையும் பாருங்க அண்ணன் சீமானவர்கள் உங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எதையும் பாருங்க மற்ற கட்சி தலைவர்கள்ட்ட நான் சொல்றேன் உண்மையான தமிழ் மக்களின் மீது அன்பு யாருக்கு இருக்கு அண்ணன் சீமான் அவர்களுக்கு தெரியும் இலங்கை பிரச்சனையை பத்தி நிறைய சீமான் அண்ணன் பேசுறான் சீமான் அண்ணன் கடைசி எப்ப இலங்கைக்கு போனார் எனக்கு தெரியல இப்ப சீமான் அண்ணன் இலங்கை குறிப்பாக வடகிழக்கு பகுதிக்கு போனாங்க அப்படின்னா நிறைய நண்பர்கள் அவருக்கு இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து பீட்பேக் எடுத்து எந்த அளவுக்கு இலங்கை தமிழர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு மலையக தமிழர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எந்த அளவுக்கு பிரதமர் பாடுபட்டிருக்கிறார் அண்ணன் சீமான் இருக்கு இன்னைக்கு அண்ணன் சீமான் அவ்வளவு பேசுறாங்கல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது யுத்தம் என்னன்னா இந்தியா வாஸ் காம்பிளிஸ் அந்த கிரைம் இந்தியாவோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஷேரிங் நடந்துச்சு அதனாலதான் ஸ்ரீலங்கா நாமி பின் பாயிண்ட் பிரிசைஸ் அட்டாக் பண்ணாங்க அப்ப டிஎம்கே காங்கிரஸ் எல்லாம் ஒன்னா இருந்துச்சுங்களா இந்தியா எப்படி இருக்குன்னா என்ன மாதிரி ஸ்டாண்ட் இலங்கைக்கு எடுத்திருக்கும் இதை எல்லாம் பார்த்துதான் ஒரு தலைவர் முடிவு கூற வேண்டுமோ தவிர எமோஷனலா இது போல சொல்லக்கூடாது இப்படி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இது ஒரு தேசிய கட்சி காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரை எந்த கிராமத்தில் இருக்கிற யாடு வேண்டுமானாலும் இந்த கட்சியில உயரிய பதவிக்கு போவாங்க இதே ஜனா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் ஒரு தமிழ பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அகில இந்திய தலைவராக இருந்திருக்கிறான் ஆனால் இப்போதைக்கு என்னுடைய பதில் என்பது எல்லோரும் சமம் எல்லோரும் இந்த கட்சியில் உயரலாம் ஆனால் எங்களுடைய பிரதம மந்திரி வேட்பாளர் தொடர்ச்சியாக நரேந்திர மோடி அவங்க தான் இருக்க
நிலப்பரப்பு <laughs> ஆனா வேற எந்த மொழியும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது தமிழ் மொழி மட்டும் இருக்கும் பொழுது இது வந்து தமிழ் மொழியை சார்ந்ததுமா அதனால திமுகவினருக்கே உண்மையாலும் திரவிடியன் தான் என்னன்னு தெரியாது திமுக அறிஞர்கள் உட்கார வச்சு பத்து பேர் உட்கார வச்சீங்கன்னா பத்து பேர் பத்து பொய் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு காலகட்டத்திற்கும் மாத்திக்கிட்டாங்க மொழியின் ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு நிலப்பரப்புன்னு ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு ஜாபிரபிகல் என்டர்டைன்மெண்ட் என்னுடைய கருத்து கேட்டீங்கன்னா தி கரெக்ட் பிளேஸ் ஃபார் ஆரியன் திரவிடியன் தேரி இது டஸ்ட்பின் அது ஒரு குப்பை தொட்டியில தான் போடணும் இது ஒரு முட்டாள்தனமான பொய்யான ஒரு வாதத்தை கொண்டு வந்து சில புத்தகங்கள் எழுதிட்டாங்க இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படிங்கறத வச்சு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இருந்து பாடப்புத்தகத்துல கொண்டு வந்து அது ஒரு மாடல் சொல்லி ஊரை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் மற்றபடி இன்னொரு தலைவர் சொன்ன கருத்துக்கு அது அவருடைய கருத்து நான் எப்படி பதில் கருத்து சொல்ல முடியும் அது நீங்க அணுகடை தானே கேட்கணும் நான் சொன்னது போல என் கருத்தை நான் சொல்லிட்டேன் ஒருத்தர் ஏன் ஒரு கருத்து சொன்னாங்க அப்படிங்கறத நீங்க அவங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் இந்தியால யாரும் ஆரியர் இல்லை என்று அந்த மாதிரி சொல்றாங்க ஆரியரா இல்லையா இந்தி கூட்டணி இருக்கக்கூடிய அகிலேஷன் யாதவ் ஆரியரா இல்லையா அவருடைய கணக்குப்படி நான் சொல்றேன் மம்தா பேனர்ஜி ஆரியரா இல்லையா பருக் அப்துல்லா காஷ்மீர் ஆரிய வம்சம்னு இவங்க சொல்லுவாங்க அவர் ஆரியரா இல்லையா சோ ஆரியருக்கு எதிரி என்று சொன்னால் இந்தி கூட்டணில இருந்து வெளியே வரணும் இல்ல என்னை பொறுத்தவரை நான் ஆரியர்லாம் நான் பார்க்கல நான் டஸ்பின் சொல்றேன் ஆனா இவங்க ஆரியர் தியரிய நம்புறாங்கன்னா எதுக்கு இந்தியன் இந்தி கூட்டணியில ஆரியர் என்று சொல்லக்கூடிய தலைவர்களோடு எதற்கு மு க ஸ்டாலின் நீங்கள் எதற்கு கூட்டணி வைக்கணும் முட்டாள்தனமான வாதமா தெரியல மக்கள் என்ன வேணாலும் கேட்பாங்க ஒரு மேடையில மைக் இருக்கு முதலமைச்சர் என்கின்ற முறையில என்ன வேணாலும் பேசினா அதனால வாமிட்டான் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு கருத்து ஹிஸ்டாரிக்கலி எந்த பேசிஸ் இல்ல எந்த எவிடன்ஸ் இல்ல அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க ஆரியர் யாருன்னு டிஃபைன் பண்ணுங்க நார்த் இந்தியன் ஆரியர் இந்திய மலைக்கு மேல ஆரியர் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆரியர் தானே எதுக்கு இந்தி கூட்டல் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க எதுக்கு ஒரே இடத்துல இருக்கீங்க வெளியே வாங்க முதல் நீங்க இந்தி கூட்டல் இருந்து வெளியே வந்துட்டு ஆரியர்னு சொன்னா நான் பதில் சொல்றேன் நரேந்திரமோடி அவர்கள் பிரச்சாரக்காக இருந்த பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல ஐயாவை சந்தித்து இந்த கட்சியில் இணைஞ்சாங்க இருபத்தி அஞ்சு ஆண்டுகள் அந்த கட்சியில் இருக்காங்க பிரச்சனைகள் அந்த கேஸ் சம்பந்தமா இருக்கு திமுக அரசு அதை கையில் எடுக்கணும் காவல்துறை நாற்பது நாட்கள் ஆகியும் இன்னும் வந்து அக்யூஸ்ட கைது பண்ணாம அலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு மன உளைச்சல் இருக்கு ஏன்னா அவங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணம் இருக்கு இத்தனை ஆண்டு காலமா சம்பாதித்த பணத்தை யாரோ ஒருத்தவங்க ஏமாத்திருக்காங்க அதற்கு நான் அவங்களை சந்திச்சு கட்சியின் சார்பாக என்னெல்லாம் அவங்களுக்கு மன குமுறல் இருக்கோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க என்பதெல்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டேங்கன்னா அப்படி ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஏதாவது நான் செய்ய முடியும் மாநில தலைவராக அல்லது பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்ய முடியும் என்றால் நிச்சயமா நாங்க செய்யத்தான் போறோம் அதனால கௌதமி அக்காவை நேர்த்தா நான் சந்திச்சேன் அதுல ஒன்னும் ஏதோ பிரச்சனையா ஒரு இஷ்யூவோ ஒண்ணு இல்லையானா ஆனா கட்சியில தொடர்றாங்க என்பதை தாண்டி இன்னைக்கு தேதியில அவங்களுக்கு மன நிம்மதி வேண்டும் அவங்க கிட்டத்தட்ட அந்த நாற்பது ஐம்பது நாட்களாக பெரும் மன உளைச்சல்ல போயிருந்தா கௌதமி அக்காவை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் இதற்கு முன் மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் போராடி வென்று வந்திருக்கிறாங்க ஆனா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு அந்த மன நிம்மதி வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார் அதனால வருகின்ற காலத்துல எப்பொழுதுமே அவருடைய ஆதரவு நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு இருக்கும் நம்முடைய சித்தாந்தத்திற்கு இருக்கும் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை காரணம் அவங்க ஏதோ பிஜேபி பவருக்கு வந்த போது கட்சிக்கு வரலீங்களா 
பிஜேபி பவருக்கு வராத அப்பவே இந்த கட்சியில சேர்ந்த ஒரு தலைவர் கௌதம் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல சேர்ந்தாங்க இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அந்த கட்சியில் இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு நான் கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அவங்க மனசுல சில விஷயங்கள் இருந்துச்சு நான் கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி யாரோ சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னு சொன்னாங்க அதுவும் கிளாரிஃபை பண்ணிருக்கேன் அதனால இது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா கிடையாது ஒரு 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 முடியிற இஷ்யூ நான் அதிமுக தலைவர் பாஜக விமர்சனம் பண்ணிக்கிறாங்க தலைவா வேலை நிறைய இருக்கே தலைவா யாத்திரை இருக்கு நீங்க விட்ட உடனே யாத்திரைக்கு ஓடணும் நிறைய வேலைகள் இருக்கு அதனால எதற்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன்னா சிலர் கோவப்பட்டாலும் சரி நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுலனா ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆட்சியில் நாங்க இருந்துட்டோம் மத்தியில நாங்க உங்க முன்னாடி நீங்க கேட்டீங்க தலைவா பத்து வருஷம் ஆட்சியில் இருந்து என்ன பண்ணி சொல்லுங்க எல்லா நண்பர்களும் கேட்கத்தான் போறீங்க சார் ரிப்போர்ட் கார்டு உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் பாருங்க இவ்வளவு செஞ்சிருக்கோம் இன்னும் அஞ்சு வருஷம் கொடுங்க திமுக கேள்வி கேட்கிறோம் முப்பது மாசமா இருந்திருக்கீங்க என்னையா செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இதுதான் இன்னைக்கு தமிழக மக்கள் பார்க்கறாங்க கேட்கிறாங்க நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க நீங்க என்ன சரியா செய்யல அப்படி அதனால உச்ச கட்சிகளை பத்தி நான் கமெண்ட் பண்றது பேசுறது அரவா ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஏன்னா என்னுடைய நேரம் விரயம் என்று பார்க்கின்றேன் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கருத்து இருக்கு அந்த கருத்து அவர்களை பொறுத்தவரை சரியா இருக்கும் பட் என்னை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஏழு மாத காலத்தை எதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் நான் தெளிவாக இருக்கின்றேன் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் தெளிவா இருக்கு கண்டிப்பா கடமை இருக்குன்னா விமர்சனத்தை கடமை இருக்கு இப்ப நீங்க சொல்லுங்க ஆட்சி விமர்சனம் வைங்க நான் சொல்றேன் பத்தாண்டு காலமாக ஆட்சி விமர்சனம் யாருக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கறது முக்கியம் அல்ல யாருக்கு பதில் சொல்லணும் அந்த கேட்கிற கேள்வியில நியாயம் இருக்கணும் கேட்கிற கேள்வியில ஒரு தர்ம தர்மம் இருக்கணும் ஒரு மாநில தலைவரா நான் பதில் கொடுக்கும் பொழுது அந்த மனிதர்களுக்கு அந்த இது இருக்கணும் அந்த எபிலிட்டி இருக்கணும் ஆனால் நிச்சயமாக யார் கேள்வி கேட்டாலும் அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிச்சயமா சொல்றேன் மற்றபடி அரசியலுக்காக பேசுறவங்க என்ன சொல்றேன் வளர்ச்சிக்கு உண்மையாலுமே தமிழகத்துல திரு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் பெரும் பங்கெடுத்து வேலை செய்யறார் ஆர் எஸ் எஸ் கடந்த இரண்டு வருஷத்துல ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய வளர்ச்சிக்கு முக்கியமா நன்றி சொல்லணும் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் நன்றி சொல்லணும் தடையை கொண்டு வந்து கோர்ட்டுக்கு போய் மறுபடி வந்து டேட் போஸ்டோன் ஆகி ஜாயின் ஆர் எஸ் எஸ் ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு வெப்சைட் நடத்துறாங்க யாராவது உங்களுக்கு தெரிந்த ஆர் எஸ் எஸ் நபர்கள் இருந்தா பிரச்சாரத்துக்கு இருந்தா டேட்டா வாங்கி பாருங்க தமிழகத்துல ஆர் எஸ் எஸ் ல சேர்றவங்க இரண்டு மடங்கு அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க போன தடைக்கு பிறகு நான் போன டைம் கூட சொன்னேன் கரெக்ட் டேட்டா அன்னைக்கு சொல்லணும்னா எனக்கு கையில எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியல அதனால ஆர் எஸ் எஸ் உடைய வளர்ச்சிக்கு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பெரும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினால் நான் என்ன கருத்து சொல்றது நல்ல வரவேற்பு இருக்குன்னா நடைபயணம் எல்லாருக்குமா நடைபயணம் இல்ல எல்லாரும் நடைபயணம் எல்லாரும் வர்றாங்க என்னை பொறுத்தவரை ஒரு தலைவராக நான் தெளிவாக இருக்கின்றேன் அனைவருக்குமான தலைவர் நான் அனைவருக்குமான கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி அதுல பண்டமெண்டலிஸ்டோட தான் எங்களுக்கு பிரச்சனை தான் பண்டமெண்டலிஸ்டோட தான் பிரச்சனை உதாரணத்திற்கு நீங்க வந்து ஒரு கூட்டத்தை நேற்று உக்கடமான உக்கடத்துல சேர்த்துனாங்களா கோட்டை மேடான அனைத்து ஒரு கூட்டம் கோயம்புத்தூர்ல பார்த்தேன் ஹமாஸுக்கு ஆதரவு நான் பேலஸ்தீனுக்கு ஆதரவு விடுங்க இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு விடுங்க அதெல்லாம் அவங்க தனிப்பட்ட உரிமைகள் ஒருத்தவங்க இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு எடுக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க பேலஸ்தீன் பேலஸ்தீன் இஸ் கண்ட்ரி என் ஆஃப் தி டே ஹமாஸ் என்பது உலகத்தினுடைய மோசமான மோசமான தீவிரவாத அமைப்பு மோசமான தீவிரவாத அமைப்பு அதை பத்தி படிக்கணும் ஹமாஸ் என்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க எப்படி எல்லாம் நடந்திருக்காங்க குறிப்பா இந்த வெஸ்ட் பேங்க்ல எப்படி எல்லாம் ஹமாஸினுடைய ஆக்கிரமிப்பு இருக்குன்னு தெரியணும் அதனால சில ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யறாங்க அவர்களோட எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு மற்றபடி இஸ்லாமியர்களோட கிடையாது தீவிரவாதத்தை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய சில பண்டமெண்டலிஸ்டோட பிரச்சனை இருக்கு இஸ்லாமியர்களோட கிடையாது இதே நம்முடைய கோட்டை ஈஸ்வரன் அந்த சூசைட் பாம்பிளஸ் நடந்த பொழுது கோயம்புத்தூருடைய ஜமாத் முதல்ல கண்டிச்சாங்கன்னா அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிச்சாங்க இன்னும் நம்முடைய முதலமைச்சர் கூட இன்னும் சிலிண்டர் பிளாஸ்ட் சிலிண்டர் பிளாஸ்ட் ஊட்டிட்டு இருக்காரு ஆனா கோயம்புத்தூருடைய ஜமாத் தெளிவா வந்து தீவிரவாத தாக்குதல் கண்டிச்சிட்டே போயிட்டாங்க அதனால் எல்லோருக்குமான இயக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சி எல்லோருக்குமான தலைவராக நான் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஒரு கட்சியில எல்லாரும் சேரணும் சேர்ந்தா எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் அவங்க கருத்து சொல்றாங்க கருத்துக்கு எப்போ பதில் கருத்து எப்ப சொல்ல முடியும் அவர்கள் கருத்து இப்ப பாரதிய ஜனதா கட்சி ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க கேட்டீங்கன்னா பதில் சொன்னேன்
ஸ்கல் கேப் போட்டுக்கிட்டு புனித உள்ளாவை போட்டுக்கிட்டு ஸ்கல் கேப் போட்டுக்கிட்டு அந்த ஒரே ஒரு நாள் போட்டோ ஷூட்டுக்காக நடிக்கிற அரசியல்வாதிகள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வேண்டாம் என்கின்ற முடிவு எடுத்துட்டாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி அது போன்ற டிராமா கூட நாங்கள் போக விரும்பல எங்களை பொறுத்தவரை உண்மையாக இருக்கின்றோம் நேர்மையாக இருக்கின்றோம் எல்லோருக்கும் சமமாக இருக்கின்றோம் சில இடத்துல அது தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா சரி பண்றது எங்களுடைய கடமை சரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு கட்சியை பத்தி நான் கருத்து சொன்னா அது தவறா போயிருந்தா அந்தந்த கட்சிக்கு அவங்க உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க பண்றாங்க நன்றி அண்ணா